നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക്ക് സ്പോർട്ട് ഡേ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരുന്ന ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ആറാമത്തെ സീസണ് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കേരള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ സ്വന്തം ടീമായിട്ടുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു മികച്ച വിജയത്തോടെ തന്നെ സീസണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് എ ടി കെയുടെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു വിജയം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സീസൺ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാച്ചിന്റെ പോസ്റ്റ് മാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലെ കിടക്കുന്ന മുമ്പായി ഇതുപോലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം മാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ അമർത്തി നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കടന്ന ഒരു ബെല്ലേക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ വീഡിയോസ് പിൻഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇത്തരം മാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കളിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ മിനിറ്റിൽ മാക്യൂയുടെ മുന്നിലെത്തിയ എ ടി കെയെ രണ്ട് ബർത്തലോമിയ ഒബ്ബച്ചെ ഗോളുകൾക്ക് തിരിച്ചടിച്ച ശേഷമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു വിജയം എ ടി കെയിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെയും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ മികച്ച ഒരു കിക്കിലൂടെയുമാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഗോളുകൾ ബർത്തലോമിയ ഒബ്ബച്ചെ നേടിയിട്ടുള്ളത് കളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ മികച്ച പോസിറ്റീവ്സ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ മികച്ച താരങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒരു മത്സരത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു ഓഗ്ബച്ചി ആയാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഫൻസിൽ ജയറോ റോഡ്രിഗസ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഗനി ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പോസിറ്റീവ്സ് ഒട്ടേറെ മികച്ച താരങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനവും മികച്ച പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു അതിൽ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്ലേയേഴ്സിനേക്കാൾ ഉപരി കേരള ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം പരിശീലനമായിട്ടുള്ള എൽക്കോ ഷാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോച്ച് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കേരള ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ മത്സരം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലാനോടെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ പരിശീലനായിരുന്ന സ്റ്റീവ് കോപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പരിശീലന ശേഷം ഇത്തരം മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലാനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്ലാസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള കോച്ചുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് കളിച്ചു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഗെയിം പ്ലാനോ അത് അതനുസരിച്ചുള്ള സ്ട്രാറ്റജികളോ ഒന്നും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള കോച്ചിന്മാർക്കൊന്നും സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലാനോടെ തന്നെയാണ് എൽക്കോ ഷാറ്ററി ടീമിനെ ഇറക്കിയത് നമുക്കറിയാം എ ടി കെയുടെ മികച്ച താരങ്ങളായിട്ടുള്ള റോയ് കൃഷ്ണ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡേവിഡ് വില്യംസ് പോലുള്ള താരങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടുള്ള പൊസഷൻ ഗെയിം കളിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ കേരള എൽക്കോ ഷാറ്ററി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു താരങ്ങൾക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ആദ്യ പകുതി മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനം ബോൾ പൊസിഷൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റിന് സ്വന്തമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് പാസുകൾ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പാസ് ആക്യുറസിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ സാധിച്ചു മറുപുറത്ത് എ ടി കെ എൺപത്തി എട്ട് പാസുകൾ മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും അറുപത്തി നാല് ശതമാനം പാസ് ആക്യുറസിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ബോൾ പൊസിഷൻ കളിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും സമയവും ബോൾ പൊസിൻ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം കളിയുടെ മൊത്തം ടൈമിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം സമയവും അമ്പത്തി നാല് ശതമാനം ബോൾ പൊസിനോടെ ബ്ലാസ്റ്റ് പന്ത് കൈയിറക്കി വെച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പാസ് ആക്യുറസിയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പാസുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ടീമിന് സാധിച്ചു അതുതന്നെയാണ് പൊസൻ ഗെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സാറ്റോറി ഇമ്പാക്ട് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാനും ടീം
മധ്യനിരയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലെ വളരെ വലിയൊരു പോസിറ്റീവാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റിന് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണലായ ഒരു വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മധ്യനിര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷം അത്തരം ഒരു മികച്ച മധ്യനിര നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല മധ്യനിരയിൽ മേച്ചിട്ടുള്ള കളി പോലും നടന്നിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ മധ്യനിരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് താരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഒരു താര സെനഗൽ താരമായുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖനിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പാനിഷ് താരമായുള്ള സെർജിയോ സീഡോ ഈ രണ്ട് താരങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ വളരെയധികം സർപ്രൈസിംഗ് ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡർ റോളിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഇറങ്ങി കളിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ സീഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡറാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് പേരുടെയും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻ സ്വിച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സീഡോ കുറച്ചുകൂടി ഇറങ്ങി നിന്ന് കളിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നേറ്റ തട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കയറി നിന്ന് കളിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖനിങ്ങിൻ്റെത് ഇതും ഒരു ഷാക്ടോറിയുടെ ഒരു മികച്ച തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നൈജീരിയൻ താരമായിട്ടുള്ള ബർത്തലോമിയോ ബസയെ എതിർ താരങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡമ്മി സ്ട്രൈക്കറുടെ ഒരു റോളിലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കളിച്ചത് അതുവഴി എതിർ താരങ്ങളുടെ ഡിഫൻഡേഴ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ ബർത്തലോമിയോ ബസയ്ക്ക് സ്പേസ് കിട്ടുന്നതും കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സീഡോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീഡോയും കുറച്ച് ഇറങ്ങി കളിച്ച് ഒരു ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് പന്തെടുത്ത് മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു റോളിലാണ് സീഡോയും കളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഈ രണ്ട് താരങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് ജക്സൺ സിംഗ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സീഡോ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് പന്തുമായി പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം സ്പേസ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡറുടെ ഒരു സ്പേസ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ജിക്സണും സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മൂന്ന് താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കൃത്യമായ രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് മധ്യനിരയിലെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മധ്യനിരയാക്കി കഴിഞ്ഞ സീസൺ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ മധ്യനിരയെ മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് താരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഇമ്പാക്ട് തന്നെയാണ് മധ്യനിരയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു വർക്കിംഗ് ഒരു ഫ്ലോ കളിയുടെ ഫ്ലോ മധ്യനിരയിൽ നടത്തിയതും ഈ ഒരു മൂന്ന് താരങ്ങൾ തന്നെ വിങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം വലതുവിങ്ങിൽ പ്രശാന്തും ഇടതുവിങ്ങിൽ ഹോളി ചരണാശ്രീയമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ വിങ്ങുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് രണ്ട് താരങ്ങൾ ചേർന്ന ഏഴ് ക്രോസുകൾ ബോക്സിലേക്ക് നൽകി അത് ഹോളി ചരണാശ്രീയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലായ്മ ഈ ഒരു കളിയിലും ആവർത്തിച്ചു നമുക്കറിയാം ആദ്യ ഹാഫിൽ കുറച്ച് മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചു കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള പിഴവുകളൊന്നും ഹോളി ചരൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നില്ല എങ്കിലും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് അലസനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോളി ചരനെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് മധ്യനിരയിൽ മതുപുറത്ത് പ്രശാന്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കൃത്യമായ രീതിയിൽ നാല് ക്രോസുകളാണ് അദ്ദേഹം ടീമിന് വേണ്ടി നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോൾ സ്കോറിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും പ്രശാന്ത് ഉണ്ടാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ വന്നതും പ്രശാന്ത് വഴി തന്നെയായിരുന്നു പ്രശാന്ത് വലതുവെങ്കിൽ വളരെ മികച്ചൊരു കളിയാണ് പുറത്തെടുത്തത് ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളും അത് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചാൽ മധ്യനിര കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആവും ഇനി ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് സന്ദേശിങ്ങിൻ്റെ അഭാവം ടീമിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഷെയ്ക്കി ഡിഫൻസ് തന്നെയായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒട്ടേറെ ചാൻസുകൾ ഒട്ടേറെ സ്പേസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫൻസിൽ എതിർ താരങ്ങൾക്ക് നൽകി ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് ഈ രണ്ട് താരങ്ങൾ ജെയ്റോ റോഡ്രിഗസും അതുപോലെ ജിയാനി ജോബറിലും രണ്ട് താരങ്ങളും അറ്റാക്കിംഗ് മോഡുള്ള ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി കയറി വന്ന് പന്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള രണ്ട് താരങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് പേര് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ എയ്റ്റി കേഡ് മുന്നേറ്റ നിരയിൽ സ്പേസ് കിട്ടാൻ റോയി കൃഷ്ണക്കും വില്യംസിനൊക്കെ സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ ഈ രണ്ട് താരങ്ങൾക്കും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് താരങ്ങളും എൽക്കോ ഷാറ്ററി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് താരങ്ങൾ ഫിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് പേരെയും ഇറക്
എന്തായാലും ഇതിനോട് കൂടെ കൂട്ടുവായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ സീസണിലും ഇതുപോലെ ഇതേ എ ടി കെ തന്നെ ഇതിലും മികച്ചൊരു വിജയം രണ്ടേ പൂജ്യത്തിനുള്ളൊരു വിജയത്തോടെ തുടങ്ങിയതാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നീട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലേക്ക് പോകാതെ മികച്ച രീതിയിലൊരു ഈ ഒരു ഫോം കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഫോം കീപ്പ് ചെയ്ത് എൽ കോ ഷാജിരയുടെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് മികവ് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എല്ലാ മത്സരത്തിലും ഇനി വരുന്ന മത്സരങ്ങളെല്ലാം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടേബിൾ ടോപ്പ് ടേബിളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത മത്സരം വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ഇത്തരം മാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോകളും ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ